Minuto Agro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia e bom sábado, Brasil. Nesta semana que a China ficou fechada pelo feriado do Ano Novo Lunar, os preços da soja, do milho e do trigo começaram a semana em queda, mas foram se recuperando no decorrer da semana, depois de um relatório do governo americano que mostrou forte demanda externa pelas três commodities. A soja terminou praticamente no zero a zero. O milho subiu 1%. Já o trigo subiu um pouquinho mais devido ao aumento das tensões na Ucrânia que pode afetar as exportações de grãos pelo Mar Negro. Os Estados Unidos e a Alemanha enviaram tanques de guerra para ajudar a Ucrânia, o que irrita o Putin e pode escalar a guerra. O açúcar futuro também subiu e bateu a máxima dos últimos cinco anos, com as preocupações de que a Índia e alguns países europeus, como o Reino Unido, diminuam a produção e a exportação. Os preços também subiram com o um aumento na produção de etanol aqui no Brasil, depois da alta do preço da gasolina pela Petrobras, já que que o álcool que leva açúcar na sua composição fica mais atrativo, mais competitivo e passa a ser mais demandado pelos motoristas. O preço do café, que disparou quase 10% lá na Bolsa de Nova York, subiu com a todos os dias, por três razões. Primeiro, a expectativa de produção menor aqui no Brasil fizeram o preço do café à vista subir aqui, e isso refletiu lá em Nova York. Dois, o atraso nos embarques de Honduras em dezembro, que caíram 15%. Eles são grandes produtores e exportadores de café. 3. O PIB dos Estados Unidos do quarto trimestre cresceu mais do que o esperado e trouxe otimismo de que a demanda por café nos Estados Unidos vai continuar forte. Entre os destaques da semana, a gente teve o início das conversas entre Brasil e Argentina para criar uma moeda comum para as transações comerciais entre os dois países. A Comissão de Valores Mobiliários CVM fechou acordos de cooperação para desenvolver o um mercado de capitais focado no agronegócio. As parcerias podem impulsionar o setor na B3. Também foi anunciado que o agronegócio brasileiro atualmente emprega 20 milhões de pessoas. É lote de gente. Aos irmãos do campo, o máximo respeito. O dólar que fechou a semana um pouco mais fraco, na casa dos cinco reais e dez centavos, com os investidores trazendo bastante dinheiro para cá, para investir no Brasil, fortificando o real. Eu sou Pablo, um bom sábado a todos. Olá, Itália! Minuto Agro de Ouro, com Pablo Spayer.